ஹலோ நண்பர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஆர் சேனல் பாரதியார் சுபை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வீட் பிஸ்கெட் தான் அதாவது கோதுமையில் செய்கிற பிஸ்கெட் தான் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்தலாம் ஒரு கப் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து கால் கப்பு வந்து சுகர் எடுத்திருக்கேன் சுகர் வந்து பவுடராக எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அன்சால்ட்டட் பட்டர் ஹோம் மேட் பட்டர் தான் அன்சால்ட்டட் பட்டர் ஒரு கால் கப் கால் கப்பும் கொஞ்சம் அதிகமாக பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட்டும் கூடவே வந்து ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரும் கால் ஸ்பூன் போல் வந்து பேக்கிங் சோடாவும் வெண்ணில் எக்ஸ்ட்ராக்டும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போது ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வெண்ணெயை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் வெண்ணெயையும் கூடவே நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா சுகர் அதையும் சேர்த்து நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா அடிங்க கையில் உங்கள் கிட்டே அந்த எலக்ட்ரிக் பீட் அடிச்சுன்னா டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் கையில் அடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் லேட்டாகவும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம வீட் பிஸ்கெட் செய்யணுன்றனால வீட்டோட பெனிஃபிட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது கோதுமை மாவோட பெனிஃபிட்ஸ் தான் கோதுமை மாவு வந்து சக்கரை நோயாளிகள்லாம் வந்து ரொம்பவே பெனிஃபிஷியல்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் வந்து அவங்களோட சக்கரை அளவு வந்து குறைக்குமா ரெகுலராக சாப்பிடும்போது அதுவும் சம்பா கோதுமை வந்து இன்னமும் நல்லாவே குறைச்சி கொடுக்குமா சக்கரை அளவை இப்போது நம்ம வெண்ணெயும் சக்கரையும் வந்து நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி க்ரீம் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து நம்ம கோதுமை மாவு அந்த பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா அதெல்லாம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் ஏன்னா எதனா உள்ளே இருந்துச்சுன்னா வாயில் சேர்க்கக்கூடாது ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் பேக்கிங் சோடா போடுறதுனால உப்பு போடணுன்னு அவசியம் இல்லை இல்லைன்னா போடுறீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இல்லைனா உப்பு அதிகமாகிடுச்சுன்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது ஸோ பேக்கிங் சோடா போட்டிங்கன்னா உப்பு போடணுன்னு அவசியம் இல்லை போட்டுட்டு நல்லா அப்படி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம மாவு வந்து நல்லா ஜலிச்சு எடுத்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான் நீங்கள் வந்து ஸ்பூன் வச்சு கூட மிக்ஸ் பண்ணலாம் லைட்டாக பொறுமையாக ஒரே சைடாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப போட்டு சுற்றி சுற்றி கலக்கிறன்ற பேரில் ரொம்பலாம் கலக்க தேவையில்ல ஒன் சைடாக பொறுமையாக பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு விஸ்கு வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா கையில் பண்ணிங்கன்னா வந்து மாவு கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரும் அதுக்காக தான் நான் விஸ்கு வச்சு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கையில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டேஜிலே நம்ம வச்சிருக்க வெணில எக்ஸ்ட்ராக்டும் சேர்த்துக்க போகிறோம் வெணில எக்ஸ்ட்ராக்ட் இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஏலக்காய் கூட பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த ஸ்டேஜிலே வந்து நம்ம கையை வச்சு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப பொறுமையாகவே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அப்படியே அழுத்தி சப்பாத்தி மாவு பூரி மாவு பெருசிகிற மாதிரி ரெண்டு மாவு ஒன்று தான் இல்லையா சரி அது பெசிகிற மாதிரி ரொம்ப அழுத்திலாம் பேசுகிறனா ரொம்ப சாஃப்டாகவே பேசுங்க அப்போ தான் நம்ம பிஸ்கெட் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இப்போ பார்த்திங்கனா ஓரளவுக்கு உதிரி உதிரி வந்துச்சு இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு மூணு ஸ்பூன் போல் வந்து பால் சேர்த்துக்கிறோம் மூணு ஸ்பூன் சேர்த்தால் போதும் அதிகபட்சமே மூணு ஸ்பூன் தான் அதுக்கு மாதிரி சேர்க்க தேவையில்ல ஸோ இதை சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ரவுண்டு பொசிஷனுக்கு எத்தனை வந்து வச்சிட போகிறோம் இப்போது நம்ம சப்பாத்தி கலையில் இது மாதிரி எத்தனை வந்து வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ரோல் பண்ணுற இது இருக்கு இல்லையா சப்பாத்தி கட்டை அதை வச்சு பொறுமையாக தேய்க்க போகிறோம் சப்பாத்திலாம் தேய்க்கிற மாதிரி ரொம்ப ஐத்தி தேய்ச்சிங்கன்னா எல்லாமே பிச்சுக்கும் ஸோ ரொம்ப பொறுமையாக சாஃப்டாக தேய்ச்சி விடுங்க இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி தேய்ச்சிக்கோங்க நம்ம கல்லை திருப்பி திருப்பி தான் தேய்க்கணும் மாவை தூக்கி போட்டோம்னா அது எல்லாம் கட்டாகிடும் ஸோ இதை மாதிரி கல்லை திருப்பி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் திக்காகவே செஞ்சுக்கோங்க நம்ம பிஸ்கெட்லாம் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் ரொம்ப தின்னாக செஞ்சு தேய்ச்சிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு திக்காக தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் உங்கள் கிட்டே வந்து பிஸ்கெட் கட் இருந்துச்சுன்னா ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இதை மாதிரி எதனா ஒரு குட்டி டப்பாவை எடுத்து கவுத்து போட்டு அதை வச்சு கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கத்தி வச்சு கூட கட் பண்ணிக்கலாம் எதனா அந்த டைமண்ட் ஷேப் அது மாதிரி எது மாதிரி வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ கூடவே வந்து நான் இன்னொன்றும் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதாவது குட்டி குட்டி பால்ஸாக உருண்ட பண்ணி நம்ம கையிலே கூட ப்ரெஸ் பண்ணி இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் செய்யும் போது எந்த ஷேப்பில் பண்ணுறீங்களோ அதே ஷேப்பே ரெடி பண்ணுங்கள் இது மாதிரி ரெண்டு மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் தான் ரெடி பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஒன்று வந்து தின்னாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து திக்காக இருக்கும் ஸோ ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு டைமில் வேகும் அப்பு
இது மட்டும் இல்லாம கோதுமை பாலா எடுத்துக்கும் போது நெஞ்சு சளி ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கியூர் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க 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 யாருமா சொல்றாங்க நான் தாங்க சொல்கிறேன் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் இப்படி விளையாடிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி நம்ம காஃபி குடிக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக நம்ம கோதுமையே வறுத்து அரைச்சி பவுடர் ஆகிட்டு அதையே வந்து காஃபி மாதிரி குடிக்கலாமா இப்படி குடிக்கும் போது எதையும் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் குறையுதுன்னு சொல்கிறாங்க கூடவே நம்ம பாடியோட மெட்டபாலிசத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணதான் கோதுமை நான் பார்த்த வரைக்கும் அட்வான்டேஜஸ்லாம் சொல்லியாச்சு அட்வான்டேஜ்னு ஒன்று இருந்தால் டிஸ்அட்வான்டேஜ் கண்டிப்பாக இருக்க தானே செய்யும் அப்படி பார்த்தா நம்ம கோதுமையை வந்து ஹீட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆல்ரெடி உங்கள் பாடி ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா கோதுமையை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது கூடவே இதையும் சேர்த்து சாப்பிட்டா கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவ்வளோதான் நண்பாஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஷேர் பண்ணிவிட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனும் தட்டிவிடுங்க தேங்க்